tra gli effetti negativi del conflitto in corso spiccano ovviamente le conseguenze economiche. Come ormai noto, la situazione ha provocato nel nostro e negli altri paesi un forte rincaro delle bollette di luce e gas, una forte difficoltà del commercio internazionale da e verso alcuni paesi e nel reperire molte materie prime. In Italia, ad oggi, secondo le stime dell'ufficio studi della CGA, la guerra in Ucraina produrrà per l'anno in corso una riduzione del PIL di 24 miliardi di euro reali, che corrisponde a una perdita di potere d'acquisto medio per ciascuna famiglia italiana pari a 929 euro. Conseguenza della riduzione del potere d'acquisto è quella che gli esperti definiscono una vera e propria tassa che colpisce in particolar modo chi ha un reddito fisso, l'inflazione. Quest'anno questa è prevista attorno al 6% e se è alimentata dall'aumento dei prezzi dei beni energetici che importiamo dall'estero, questo tipo di inflazione è ancora più allarmante perché colpisce le famiglie meno abbienti. L'inflazione anche in Friuli Venezia Giulia è una tassa della peggiore specie, non si versa come gli altri tributi ma la si paga subendo la riduzione del potere d'acquisto che colpisce in particolar modo i ceti meno abbienti. Il governo intervenga subito con una misura salva salari per evitare di veder crollare i consumi e conseguentemente anche gli incassi di artigiani e piccoli commercianti. Se a risentirne sarà senz'altro anche il Friuli Venezia Giulia, a livello territoriale le famiglie più penalizzate saranno quelle residenti in Trentino Alto Adige, nella Valle d'Aosta e nel Lazio. Lo scenario peggiore che potrebbe realizzarsi è quello di un lento avvio verso la stagflazione, un fenomeno che caratterizzò in negativo l'economia italiana nella seconda metà degli anni 70, con un'inflazione molto alta, capace di far impennare il tasso di disoccupazione con una crescita del PIL pari a zero. Uno scenario che al momento si esclude, ma che potrebbe, nella peggiore delle ipotesi, rendere addirittura inefficaci i 235 miliardi di euro di investimenti previsti nei prossimi anni dal PNRR.